Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kurzen Video zum Thema Mathe Kursstufe. Diesmal mit ähm, Ebenengleichung nochmal, die dritte Gleichung, die es überhaupt gibt. Ich glaube auch die letzte. Ich fällt keine andere mehr ein gerade. Ähm, und zwar der normalen Gleichung. Ja. Die basiert im Prinzip darauf, dass der normalen Vektor immer rechtwinklig auf jeden Vektor in der ähm, Ebene liegt. Und ich habe hier noch unser Bild von vorhin. Und zwar... Ähm, der Normalvektor ist ja verschiebbar überall hin auf der ganzen Ebene, aber er steht trotzdem rechtwinklig auf jeden Vektor, der hier in der Ebene liegt, so wie der grüne oder der schwarze hier. Der rote nicht, der liegt ja nicht in der Ebene, aber der grüne ist praktisch von einem Punkt zu einem anderen Punkt in der Ebene, also beide Punkte in der Ebene. Und darauf basiert das Ganze, x ist jeder Punkt in der Ebene und p, oder 3, 2, 0 in dem Fall, ist unser einer Punkt in der Ebene, da kann man jeden beliebigen Punkt einsetzen. Und ähm, das bedeutet dann praktisch, jeder Vektor in der Ebene steht rechtwinklig auf, also rechtwinklig Skalarprodukt gleich 0, auf den normalen Vektor. Und deswegen muss jeder Punkt, der in der Ebene liegt, auch diese Gleichung erfüllen. Äh, ja, da kann man noch ein kleines Special zumachen dann, indem man den normalen Vektor... Ähm, ja, durch seinen Betrag teilt. Ach, lassen wir das, das machen wir wann anders. Das brauchen wir eh erst bei Abstand von ähm, verschiedenen... Ja, das machen wir dann als nächstes wahrscheinlich. Ähm, der Abstand zwischen ähm, eben und geraden oder sowas. Also, wie gesagt, kurzes Video, nur dass ihr die Form überhaupt kennt, falls sie mal gefordert wird. Ja, okay, dann das war's schon. Bis dann, ciao.